የኢትዮጵያን ህዝቦች ካፋኞችና ከጨቋኞች መዳፍ በማላቀቅ ለዲሞክራሲያዊ ልዕልና የደሟጋ የከፈሉ የቁርጥጥን ልጆች በርካታ ናቸው የነጻነት አርባኞች በእብሪተኞች ጡንቻ ሳይቀለበሱ ለህይወታቸው ሳይሳሱ የበራሃው ነሐሩር የክረምቱ ቁር መከተው ለነጻነት ልዕልና መስዋዕት ሆነዋል ከነጉሱ ዘመን ጀምሮ በአግራችን ላይ ያንሰራፉ ጭቆናዎችንና ዲሞክራሲያዊ ጥሰቶችን በማምከን የዚያን ዘመን ወጣቶች የነጻነት ትግሉፋና ወጆች ሆነው ህዝባዊ መንግስት ይመሰረዝ ዘንድ ብርቱ ፊልሚያ አካሄደዋል የሞት ጽዋንም ተጎንጭተዋል አጼ ኃይለ ሥላሴ በተለያዩ ወቅቶች የተቀሰቀሱትን ህዝባዊ ንቅናቄዎች ለመቀልበስ ከባለማሎቻቸው ጋር ያልሸረቡ ሲራ የለም ለሥርዓቱ አቀንቃኞች ሹመትን ለህዝብ ለዋላዊነት ሲሉ የተቃወማቸው ደግሞ ግዞትና ቅጣትን በመቸር ያገዛዝ እድሚያቸው ለማራዘም ያልፈነቀሉ ደንጋ የለም የሰባዊና የዲሞክራሲያዊ መብቶች ጉዳይ ለንጉሱ ጆሮ ትርጉም ወይም መልእክት አልባ ሆኑ ነጭ አምርቶ ሙክት ጎትቶ የሥርዓቱን አቀንቃኞች ይቀልብ የነበረው አርሶ አደር የሥርዓቱ አፈናና የጊዜ ጫና ተደራርበውበት ኑሮው እዳና ፍዳ ሆነበት በተለይ በ1965 ዓመተ ምህረት ወሎ የተከሰተው አስከፊ ድርቅ አዝመራውን ፍሪያልባ እንስሳትን ደግሞ የሞሰለባ አደረገበት ወይ 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 ሲዱ የሃብን ጉንፋን ትስሉ ያዘርኩን ባይኔ አይች ምላደርጋለ ቋጭ ይወሎ ህዝብ እንደ በጋግጣል በርሃብ ሲረግፍ ንጉሱና ባለሟሎቻቸው ግን የምንወድህና የምትወደን ህዝባችን በሚል መደለያ ያታለሉ ጎስቋላ ህዝብ አይናቸው ለማይተጻይፈው በቤተ መንግስታቸው ይሽሞነመኑ ነበር የመከራ ጽዋው ሞልቶ ሲገነፈል ውስጥ ውስጥን ሲቀጣጣል የነበረው አመስ አደባባይ ወጣም ወዳናዎች የነጻነትን ችቦ ለመለኮስ በተቀጣጣሉ ነውጦች ተጥለቀለቁ ለንጉሱ አጋፈሪዎች አመጹ ገደባልባ ሆነባቸው ዳሩ ግን ትግሉን በተደራጀ መልኩ ፍጻሚ የሚያደርስ ባለራይ ድርጅት አልነበረም የንጉሱ ስርዓት መኮንኖች ስልታቸውን ቀይረው ህዝባዊ ማአበሉ የተረጋላቸው መንገድ ተጠቅመው መንበረ ስልጣኑን ለመቆጣጠር አሰፈሰፉ በመሆኑም በ1967 ዓመተ ምህረት መስከረ ሞር የንጉሱን ከዙፋን መውረድ አወጁ ዛሬ መስከረ ሙለት ከን 1967 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በዳማዊ ኃይለ ስላሴ ከስልጣናቸው ወርደዋል ህዝቡ ጋዊ እንደራሲዎቹ ምርጦ ህገ መንግስቱ ሲታወጅና መንግስቱ ሲቋቋም ድረስ ወታደራዊ ድርግ መንግስቱ ስልጣን ይዞ አገሪቱን ይመራል ሰኔ 21 ቀን 1966 ዓመተ ምህረት የተመሰረተው ድርግ ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለውን መፈክር በግራ አጅ አነሳ ደም በደም ይጠራል በማለት በወጣቱ ትውልድ ላይ ቀይ ሽብርን አፋፍሞ ቀጠለም ህዝቡም በተደራጀ መልኩ የሚመሩትን የፖለቲካ ፓርቲዎችን መሻቱን ገፋበት እንግዲህ በዚህ ወቅት ነው ኢሃፓ ያጋጣሚ ተጠቃሚ ሆኖ ጎልቶና ጎልብቶ ይወጣው ኢሃፓ በዛን ጊዜ ለሚታገለው የህብረተሰብ ክፍል በወቅቱ ከነበረው ስር ነቀል አስተሳሰብ ጋር እንዲተዋወቅ ያደረገ ድርጅት ነው ማለትም በጊዜው የግራ አመለካከትና እንቅስቃሴ በአለም ዙሪያ በእኛም ጠንካራ ነበር እና በኃይለ ስላሴ ጊዜ ይሄ አመለካከት ወደ ሀገራችን እንዳይገባ መጽሐፉ ምንም ይከለከል ነበር እና በተማሪው ንቅናቄ ከዛም በኢሃፓ ይህ የግራው አስተሳሰብ ስር ነቀለ የሆነ የለውጥ ፍላጎት አስተሳሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ በጊዜው ለለውጥ ይታገሉ የነበሩ ህብረተሰብ ክፍሎች እንዲያቆት እና ትግላቸውንም በዚህ ላይ እንዲመሰርቱ ያደረገው ጥረት አንድ አብይ ምዕራፍ የሚይዝ ነው ተብሎ መታየት ይኖርበታል በኢሃፓ ዋንኛው ምክንያት ወጣቱን የህብረተሰብ ክፍል በተለይም በከተሞች ይዞ ስለነበረ ነው ኢሃፓ 
ለጊዜውም ቢሆን ትንሽ ደመቅ ደመቅ ብሎ የነበረበት ሁኔታ የነበረ ይሄ ማለት ግን በርግጥ ያፓ የነኘህ ነው የብረሰብ ክፍሎች የላባደሩ ነው ያርሷደሩ ነው የተማሪውን ጥያቄ ይመልስ ነበር ወይ በተክል መርቶ ከጉዋ ያደርሰው ነበር ወይ በሄደት የታየ ነገር ነው ይሃፓ ድርግን በጻራ ዲሞክራሲያዊነቱ መፈረጁ ካውንታዊ ጎኖች የሚጠቃስ ነበር በሺ 968 ዓመተ ምህረት ባካሄደው የተፋፋመ የነጻነት ተግል ሰፊ ተቀባይነትን ማጥረፉ አይዘነቀም ይሁን እንጂ ይሃፓ ወታደራይ በትሩ ሲያርፈበት ወጣት ሙሁራንንና ተማሪዎችን አስተባብሮ ትግሉን ለድል ለማብቃት ሲሳነው ግዚያ አልፈጀበትም ካገር ቤት አልፎ ካውሮፓስ ካሜሪካ ድረስ አጀብ የተባለለት ይሃፓ ትብሉን በጽናት በመምራት ህዝባዊ ወገንተኝነቱን ሊያሳይ ከቷል ተቻለው ይልቁንም ለሽዎች ልቀትን ለወላጆች ደግሞ ዘመናዊ ሽሬ ጸጸትን አጥርፎ አለፈም እኔ በደርግ የደረሰ ቢግፍና ጭፍጨፋ የተካሄደ ነው በተለይ አምስት ቤት ሰዎች ባለቤቴ እናቶ ካሳ ሙሉ አባቱ አቶ ሙሉ አይየለ ሁለት አናናሽ ወንድሞች ማሩና ዘውዱ እንዲሁም ደግሞ የናቴ ትንሽ ወንድም አቶ ይመራ አብተው ደረስጌ በተለይ በየዳ ኢሃፓዎች ወዛ ከአቢ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት አውሮ ሲንቀሳቀስ ለነበር አንተ ማብረህ ያው ነው ብሎ ከተዘጋ ቤት በቦምባ ጋር ይተውኝ በፓርቲው ጥላ ስር የተሰባሰቡ ወጣቶች ለህزبው ለዓላይነት አጥንታቸው ከስከሰዋል ደማቸው አፍስሰዋል የሃፓ ያነገበውን ህብረ ሰባይ ኡንታ ዳር እንዳያደርስ የሚያደርክ ክስተት ግን ጋር ወጣ የሃፓ ያራመዳቸውና ተግባራ ያረጋቸው አቋሞች ትክክል አይደሉም የሚሉ የሃፓን ለማፈራረስ ትግሉ ለማኮላሸት የተነሱ አንጀኞች ናቸው ሲል የሃፓ ያቀረበው አቋም ነበር በዚህ አቋም ብቻ አልተገደበም በጊዜው የሃፓ አመራር እነዚህን ጥያቄዎች እነዚህ ፖለቲካ አቋሞቻችንና አርምጃዎቻችን ትክክል ናቸው ወይ ስተት ናቸው እናርማቸው ብለው የተነሱት የነማክ ላይ ኮሚቲ አባላት አስሮ ነበር የሃፓ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በማሰር ብቻ አልተገደበም የሃፓ እነዚህን የመግደል ውሳኔ ወስኖ ጌታቸው ማሩን የሃፓ ራሱ ገልቷል ሌሎችም የሃፓ አባላት እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ፖለቲካዊ ጥያቄዎች አነሱ ነበሩ አንጀኞች ናቸው በሚል በሃፓ በራሱ ስኳዶች ይመቱ ነበር ይገደሉ ነበር ማለት ከፓርቲው እስካመራሩ ያለው ድክመት እየተባባሰ ሄደ ያባላት የትግል ወንም ተሰለበ ዲሞክራሲያዊ አብዮትን በማካሄድ ነፃ ኢኮኖሚ መመስረት አይቻልም የሚለው ጨለምተኛ መለካከት ገዘፈ ይባስ ብሎ የሃፓ ሰራዊት አርሷደሩ ምን ዲመታ ታዘዘም ጸረ ዲሞክራሲያዊ መስመርን ተከተለም የሃፓ ሰራዊት አርሷደሩን እንዲመታ ታዘዘ ተዋጋ አርሷደሮችን ብዙ ገደለ መግደል ብቻ አይደለም ቤትም አቃጠለ ልክ የደርግ ሻለቃ ያቃጠለ እንዲሄደው የሃፓም ሰራዊት አቃጠለ በዚህ ሙጋ አርሷደሩ የምሩን በቁርጥ ነው የሚዋጋ የነበረውና የሃፓን ሰራዊት አሸነፈው አባረሩ ፓርቲው ጸራ ዲሞክራሲ ፓርቲ ጸራ ዲሞክራሲ አርምጃዎች አርሷደሩ ላይ ይወስዳል ያስራል ይገርፋል ይረሽናል ሁለተኛ በፖለቲካዊ ፓርቲነቱ መርቶ ያርሷደሩ ጥያቄዎች ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ጥያቄዎች መርቶ ያሳካልኛል ምን ተስፋው ተሟጥቷል አርሷደሩ የሚደረጅበት አንጓብ የለም አርሶ አደሩ ተድራይቶ ለጥቁሙ ለመብቱ የሚቆምበት ሁኔታ የለም ይሄም በመሆን ምክንያት አርሶ አደሮቹ የሃፓ ላይ የነበራቸውን ጥርጣሬ ሙሉ ለሙሉ አቋም እስከማያዝ ያደረሱበትና ይሄ አይበጀንም ብለው ወደ ውጊያ ይገቡበት ሁኔታ ነው ያለው የፓርቲው ማዕከላይ ኮሚቴ አባላት ሳይቀሩ ደግን ታግሎ መጣል ተራራ በገመድ የመጎተተ ያል ነው የሚል የባሩነት ማዕበል ዋጣቸው ለወታደራዊ መንግስት እጃቸውን የሚሰጡትም በረከቱ ተስፋ ቆራጭነት ባንሰራፋበት የትግል ጉዞ ውስጥ ረጅም ራይን በልባቸው ሰነቁ ታግሎ ማሽነት እንደሚቻል የሚያምኑ ጥቂት የነጻነት ፋናውጆች በቅ ማለታቸው አልቀርም በለሳ ላይ የተጀመረው ንቅናቄ ይሄ አፋን አመራር ኮኖ የራሱን የትግል መስመር ይዞ ከወጣ በኋላ የፈተና ቋጥኝ ከፊቱ ተጋረጠበት 
ከመግብና ከቁሳቁስ እጥረቱ ባሻገር ተስፋ ቆራጭ ክዳተኞችም በረከቱ በመሆኑም እንኳንስ ወደ ድል መሸጋገር ይቀርና መከላከል የማይቻልበት ሁኔታ ተከሰተ በወቅቱ ሶስት አማራጮች ተፈጠሩ አንደኛው ወደ ኢሃፓ በመመለስ ሞትና እስራትን መጠበል ሁለተኛው ደግሞ በለሳላይ ቆይቶ ለመታገል መሞከርና ቦታ ድራይቱቻ መጨፍለቅ ሲሆን ሶስተኛው ዓላማ ጽኑ የሆኑ ወጣቶች ወደ ትግራይ ነጻ መሬት በማፈግፈግ ረጅሙንና መራራውን የትግልጉዞ መጀመር ነበር ሶስተኛ አማራጭ በትግሉ መቀጠል የሚቻልበት ጭላንጭል የሚገኝም ከሆነ ወደ ትግራይ ማፈግፈግ ነው ወደ ትግራይ ወደ የት ነው ወደ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ነጻ ግዛት ማፈግፈግ ነው በትግሉ መቀጠል የሚፈልግ ወደ ትግራይ ማፈግፈግ ይወስናል ባልሳሳት ወደ ሰኔ ሰኔ መጀመሪያው አካባቢ ላይ ነው ወደ ትግራይ የሚያፈግፍ ከሆነ አሁን አቋሙን በይፋ ግልጽ አድርጎ ከሄሃፓ የተገነጠለ መሆኑን ያውጃል ግልጽ ያረጋል ከዛሬ ጀምሮ ከሄሃፓ ተገንጥ ይያለው በዚህ 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 ምክንያት ከሄሃፓ ጋር መሆን አልችልም ከዚህ በኋላ ዲሞክራቲክ እንቅስቃሴ በራሴ ወኝ እየቀጠላለሁ ስለዚህ ወደ ትግራይ አፈገፍጋለሁ ብሎ ይወስናል ያውጃል ወደ ትግራይ ማፈግፈግ ጉዞ ያደርጋል የሃፓ ግን ይሄን አልተከተለ ወደ ቤተ መንግስት ለመግባት በነበረቸው ህልም ምክንያት ይሄንን የህብረተሰብ ክፍል ያሳትፉ ሊያደራጁ እና በሱ ማማካኝነት ወደ ስልጣን መምጣት አልፈለጉ በመሆኑ ይሄ ፓርቲ ይሄንን ስታቱንም ሊያርም ባለመቻሉ እነኚ ከሃፓ ይወጣ የተደረጀ ቡድን ይሄደንን ኋላ ላይ የፈጠረው ቡድን በእነኚህና እነኚህን በመሳሰሉ ምክንያቶች ከፓርቲው ተነጥሎ የላባደር ፓርቲ ነኝ ለ የነበረው የሃፓን የላባደር ፓርቲ አይደለም ህዝቡንም ታግሉ ሊያጣግል የሚችል መሪ ድርጅት አይደለም በሚል ተነጥለው ወጣዋል ታኝና ረጅሙ የትግልጉዞ በራሃው ላይ እኩል ቢጀመርም በቃል ኪዳን ጽናት ከፍጻሜው መدرس አልተቻለም መንጠባጠቡና ማፈንገጡ በረከተም ይሁን እንጂ በደርግ መቃብር ላይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ይቻላል የሚሉ አጣጥም ከመሆኑ ወደ አዲስ የትግል ምራፍ በመሻጋገርና መስመራዊ ትግሉን የማጥራት ስራዎችን በማጠናቀቅ ይሄደን ምስራታውን ኦን ሊያደርግ ህዳር 7 ቀን 1973 ዓ.ም ተመረጥ ጉባኤ ጠራው የመስመር ማጥራቱ ከተካሄደ በኋላ እንኳን ግንባሩ ወይም ንቅናቄውን ይመሩ ከነበሩ ኃይሎች መካከል ጸለምተኛ አስተሳሰብ የነበረቸው አልታጡም ጸለምተኛ አስተሳሰብ ከዛው ከበለሳ ጀመረ ነው በንድፍ ሐሳብም እየተጠናከረም ይመጣ ነው እና ጸለምተኛ አስተሳሰብን ያራምዱ ንቅናቄውን ራሱ ይመሩ ከነበሩት ግንባር ቀደም ከነበሩ ሰዎች መካከል ነው ጨለምተኛ አመለካከት ትግል መቀጠል የለበትም የሚል አቋም ያራሙ ደ ነበርኩት ይሃባም ፈረሰ አልፈረሰ ግን ለ እንደ አዲስ ተድራይቶ መታገል ይቻላል ድል ማድረግ ይቻላል ህዝቡን ማስተባበር ይቻላል እሚል ጠንካራ አቋም ስለነበራቸው ይሄንን አቋማቸውን ሊያደናቅፍ የሚችል ኃይል ከመጀመሪያውም ደካማ የመበተን አቋም ነው የነበረች መድራጀት ያስፈልግም የሚል ወገኖች ነበር ለምሳሌ ካሁን በኋላ ትንሽም በስፒሊት ወጋችን ደም አላፈስም የሚል ወገኖች ነበር አንዳንዶቹ ደግሞ ካሁን በኋላ ድርግን መጣል ተራራን በገመድ የመቆጠት ያህል ነው ብለው የሚያስቡ ነበር እና እንበተን የሚሉ እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ እንታገላለን ከሚሉ ኃይል ውስጥ እንበተን መበተን አለበት ይሄ ኃይል የሚሉ ያቅማቸውንም ለመበተን የሞከሩ ኃይሎች ነበር ጋየለም የሰባዊና የዴሞክራሲ መብቶች ጉዳይ ለንጉስ ጆሮ ትርጉም ወይም መልእክት አልባ ሆኑ
ነጭ አምርቶ ሙክት ጎትቶ የሥራቱን አቀንቃኞች አጼ ኃይለ ሥላሴ በተለያዩ ወቅቶች ተቀሰቀሱትን ህዝባዊ ንቅናቄዎች ለመቀልበስ ከባለማሎቻቸው ጋር ያልሸረቡ ሲራ የለም ለሥርዓቱ አቀንቃኞች ሹመትን ለህዝብ ለዋላዊነት ሲሉ የተቃወማቸውን ደግሞ ግዞትና ቅጣትን በመቸር ያገዛዝ እድሚያቸው ለማራዘም ያልፈነጠሉ ዴሞክራሲያዊ ጥሰቶችን በማምከን የዚያን ዘመን ወጣቶች የነጻነት ትግሉ ፋና ወጆች ሆነው ህዝባዊ መንግስት ይመሰረዘን ዘንድ ብርቱ ፊልሚያ አከሄደዋል የሞት ጽዋንም ተጎንጭተዋል ከጨቋኞች መዳፍ በማላቀቅ ለዴሞክራሲያዊ ልዕልና የደሟጋ የከፈሉ የቁርጥቃን ልጆች በርካታ ናቸው የነጻነት አርባኞች በእብሪተኞች ጡንቻ ሳይቀለበሱ ለህይወታቸው ሳይሳሱ የበራሃውን ሐሩር የክረምቱን ቁር መከተው ለነጻነት ልዕልና መስዋዕት ሆነዋል ከነጉሱ ዘመን ጀምሮ በአግራችን ላይ ያንስራፉ ጭቆናዎችንና ዴሞ የኢትዮጵያን ህዝቦች ካፋኞችና 